这是什么呀？好臭啊！这个是我特地托人从马来运过来的榴莲。来，这个、啊、不用了，谢谢娘娘。那我自己吃了啊。这次把你找过来啊，就是想跟你说，你跟杨岩的事儿就算成了。不过这婚姻大事，除了求个两情相悦以外，还关系到很多其他问题。灵儿能找到如意郎君，都是托了姐姐的福。姐姐有何事吩咐，尽管开口便是。你呢，嫁到杨家以后，要跟杨岩好好相处。你跟杨岩越好，我跟家里就更好。懂了吗，姐姐，你大可放心。灵儿明白，我与杨岩的结合，便是张家和杨家的联合。灵儿又是张家的女儿，理应处处为张家排忧解难。灵儿也会与杨家上下和睦相处。更何况，杨岩又是我喜欢的男子。哎呀妈呀！我在这儿待了这么久，第一次看到你这种又漂亮又聪明的妞啊！哎呀，我现在已经是小鹿乱撞，怦然心动了。谢娘娘夸奖。哎，灵儿啊，来，这个榴莲。不用了，谢谢娘娘。嫌小？不是，大的给你。来来来，嗯，谢谢娘娘，我不吃呢，我现在就给你吃。来，你吃一口，哎呦，吃一口，我真不吃了。谢谢娘娘，你吃了肯定爱吃。不吃了。可惜你跟杨岩情投意合，却不能先谈个恋爱什么的。原本我和他是不该见面的，可是他竟然会飞檐走壁，硬是从我的房檐上飞下来了。我险些还以为是家里遭了贼，吓了我一跳。哎，他飞檐走壁这一点啊，我也是深受其害。以后我见着他，让他稍微注意点。哎，姐姐，千万别让他改了这一点。Why？ 啊？呃。这一点才是他最可爱之处啊！在樱花树旁，一个身着黑色披风的男子，哪里有邪恶，哪里就有他的身影。这真是风一样的男子啊！蝙蝠侠呀、啊，姐姐，蝙蝠侠是何物啊？哎呀，这个蝙蝠侠呀，呃，蝙蝠侠就是蝙蝠侠。哦，<笑>灵儿啊，你跟他的事呢，还有最后一道关。不过你放心，我会努力的。嗯，谢姐姐。走，嗯，第一次见的吓了吓一跳吧？是啊。<笑>